ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి మామూలుగా మోస్ట్ కామన్ ఈకోలై అని చెప్తాం ఎగ్జాక్ట్లీ ఈకోలై కాకుండా ఇతర బ్యాక్టీరియా స్ట్రెయిన్స్ కూడా ఉంటాయి ఉంటాయి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వాట్ యు హావ్ టు సీస్ ఈ నేమ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా మీరు అన్నట్టు ఈకోలై ఇస్ మోర్ కామన్ అదర్ బ్యాక్టీరియాస్ కూడా ఉంటాయి సపోజ్ వాళ్ళు ప్రీవియస్ హాస్పిటలైజేషన్ ఉంది ఫర్ అదర్ రీజన్స్ లో ఉన్నారు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యారు అక్కడ హాస్పిటల్ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని ఉంటాయి లేదు సూడోమోనసిస్ అనదర్ బ్యాక్టీరియా బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఆర్ సమ్టైమ్స్ మోర్ పొటెంట్ టు కాజ్ డ్యామేజ్ సో నేమ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా విచ్ స్పీషీస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత కల్చర్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సస్సెప్టబిలిటీ టెస్ట్ అని ఓట్ చేస్తారు లైక్ దిస్ వర్క్స్ దిస్ యాంటీబయాటిక్ వర్క్స్ ఆర్ దిస్ యాంటీబయాటిక్ డజంట్ వర్క్ ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ ఇట్ ఈస్ సెన్సిటివ్ ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ వర్క్ వీ కాల్ ఇట్ ఆస్ రెసిస్టెంట్ సో ఆ రెసిస్టెంట్ యాంటీబయాటిక్ ఎన్నిసార్లు వేసుకున్నా దర్ ఇస్ నో పాయింట్ కరెక్ట్ అవును అందుకని మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కల్చర్ చేయించుకోవడం బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లైక్ అల్ట్రాసౌండ్ అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తే మనకి బయటకు కనిపించినవి లోపల మూత్రాశయం లోపల ఎలా ఉంది వాల్ ఆల్రెడీ ఏమైనా తిక్కిన అయిపోయిందా కొంతమందికి తరచుగా యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంటుంది రిపీటెడ్ రికరెంట్ అంటాం వాళ్ళకి అనటామికల్ అబ్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి ఎక్కడైనా అప్పుడు స్కాన్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం మీరు అన్నట్టు ఎక్కడైనా బ్లాక్ ఉందా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా లేదా స్కాన్ చేసి చూస్తే దాంట్లో స్టోన్ ఉండొచ్చు స్టోన్ మైట్ కాజ్ రిపీటేటివ్ ఇరిటేషన్ వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు పెయిన్ లేకపోవడం వల్ల అలాగా ఇన్సైడ్ స్టోరీ ఆర్ ఇన్సైడ్ కాజెస్ తెలుసుకోవడానికి స్కానింగ్ తెలు ఉపయోగపడుతుంది అండ్ బేసిక్ యూరిన్ టెస్ట్ ఇందాక చెప్పినట్టు కల్చర్స్ అలాంటివి చేస్తే అసలు ఏ యాంటీబయాటిక్ వాడచ్చు ఎన్ని రోజులు వాడచ్చు అండ్ కొడితే కరెక్ట్గానే కొట్టాలి బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి యునో రి రిపీటెడ్గా రికరెంట్గా అలా రాకుండా వన్స్ ఫర్ ఆల్ సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్ వాట్ వీ ఆస్ దెమ్ టు గెట్ డన్ రైట్ సో యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ విమెన్ మెన్లో ఇద్దరులో వస్తూ ఉంటాయి మెన్లో కొంచెం లెస్ కామన్ అని వింటాము యా బట్ ఏదైనా మెన్లో వచ్చినప్పుడు అది లోపల ఉండే ప్రాబ్లం వల్ల నాట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నలీ డిరై డిరైవ్డ్ బ్యాక్టీరియా అంటారు ఎగ్జాక్ట్ అంటే లైక్ యూ సెట్ ఎక్కడైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా లేకపోతే దెర్ హ్యాస్ టు బి సమ్ అనటామికల్ కాజ్ లైక్ మెయిల్స్ లో వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మెయిల్ కి బ్లాడర్ నుంచి యూరిన్ బయటకు రావడానికి ఒక ప్యాసేజ్ ఉంటుంది వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ యూరెత్ర సపోజ్ ఆ యూరెత్ర నేరో ఉంది అనుకోండి వైడ్ గా ఉండాల్సింది నేరో అయిపోయిందా లేదా ఎక్కడైనా ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో బ్లాక్ ఉంది సో వాళ్ళకి ఏమవుతుంది ఫ్రీ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ యూరిన్ ఎప్పుడైతే లేదో అలాంటప్పుడు దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ ఫార్మింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కరెక్ట్ లేదా కొంతమందికి పర్సనల్ హైజీన్ సరిగా లేకపోవడం లేదా యూనో ఈవెన్ టు ఫర్దర్ ఎక్స్టెండ్ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ ఉండే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో కానీ వాళ్ళలో కానీ దే నెగ్లెక్ట్ దే ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అవ్వచ్చు టేకింగ్ ఇట్ వెరీ లైట్ అవ్వచ్చు సో అందుకనే మేల్స్లో కంపారిటివ్లీ అట్ ద మీరు అన్నట్టు అట్ ద ఎల్డర్లీ ఏజ్ గ్రూప్లో ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్లోనో లేదా అదర్ కోమార్బిడ్ కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు యూటీఐస్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ చూస్తుంటాం అవ